E aí, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Amicast. É um prazer ter você participando aqui com a gente mais uma vez. E eu quero aproveitar e convidar você para estar copiando o link ou compartilhando essa live com seus amigos. Manda aí no grupo do WhatsApp, manda no grupo dos irmãos da igreja, da família, enfim, manda para geral o link desse vídeo, porque eu tenho certeza que essa conversa pode mudar a sua vida e a vida de muitas pessoas. Então, hoje a gente tem a presença de um cara muito especial, muito querido, que a gente sempre teve o desejo de gravar um episódio com ele. A gente está com nosso querido amigo Felipe Carvalho. Seja bem-vindo, meu amigo. É um prazer ter você aqui com a gente. Fica à vontade, se apresenta para o pessoal que está em casa, que está assistindo. Cara, eu também tinha um sonho, né? Acho que ah, eu compartilhava yeah, desse yeah. sonho aí do momento que ia chegar até aqui. <risos> mãe, venci na vida, mãe. Olha aqui onde eu tô, né? Uh, glória a Deus, obrigado pelo convite, Amém. né? É sempre um prazer estar aqui com o pessoal da AME. Amém. E tenho certeza, como nós estávamos orando há pouco aqui, que esse conteúdo vai realmente servir para edificar a vida de quem vai assistir Amém. aí. Glória a Deus. Então, gente, se você quiser, quer ser um patrocinador do Amcast, é só entrar em contato com o número que vai estar aparecendo aí embaixo. Tenha certeza que Deus vai abençoar a sua vida e assim você vai também estar abençoando a vida de muitas outras pessoas que estão assistindo o conteúdo do Amicast. Assim, você sendo patrocinador ajuda a aperfeiçoar essa plataforma e que ela fique cada vez melhor para que o Evangelho, o testemunho dos nossos irmãos vá cada vez mais longe. Hum. Meu amigo, hoje a gente tem algo específico aqui para falar. Meu Deus. Sobre missões. Isso. E só para o pessoal que está está acompanhando a gente, participando aí dessa, desse episódio, você é líder da base e líder de missões da igreja ou só líder da base? Lá no Vidas para Cristo, né, em xangri lá que é a, a base né, onde nós servimos ali, essa base ela é vinculada, ela é filiada à Assembleia de Deus Agap, lá que faz parte da convenção Sim. ligada aqui. Né, à Quem pastoreia lá? O grande pastor José <risos> Kel Silva. É o nosso pastorzão lá. E Beijo, atualmente... pastor. Deus abençoe. Beijo, pastor. <risos> uh, atualmente, né, eu estou ali liderando a base, né, eu, como diretor da base e diretor da escola de formações ali do Vidas para Cristo. Nós temos uma escola de missões integral que funciona lá. Né? Oh. Nós trabalhamos durante o ano com alguns eventos Sim. de missões, assim... É, algumas incursões missionárias uhum. ali no contexto da cidade de Xangri-Lá. Né? Eu acredito que a maioria do pessoal saiba que em Xangri-Lá acontece, né? ou pelo menos até 2020 aconteceu ali, é, o maior evento de música secular do nosso estado, né? uhum. que é o Planeta Atlântida. Então, todos os anos, né? há sete anos já, acho que o oitavo ano foi esse ano agora, Todos os anos, o Vidas para Cristo ele está lá nas ruas evangelizando. Sim. Acontece que a nossa base ali ela é muito próxima à Saba, né, Campestre, que é onde acontece o planeta Atlântida. Então, nós vamos às ruas todas as noites, é, durante quase 15 dias ali, pregando, falando de Jesus. A cidade enche, né, a época de, do veraneio, então tem muitos turistas lá e a gente tem a oportunidade de falar de Jesus. E esse evento ele foi se consolidando anualmente como uma oportunidade de ganhar almas e veio aí, com o passar do tempo, se transformar em uma base missionária localizada ali em xangri -Lá, onde hoje nós temos essa escola integral que funciona ali de abril a outubro, né? com alunos que vêm de vários lugares do Brasil, de fora do Brasil. Né? Nós temos é, é, Equador, Costa Rica, Rio de Janeiro, vários lugares aqui do Rio Grande do Sul. E... Os professores também são... É, os professores, a gente está uh, tendo o privilégio de receber pessoas como o Ismael. Misericórdia. Né, que esteve ali nos ministrando essa semana, convidados de peso, né? Nem todos assim desse mesmo calibre, ah, né? Mas, misericórdia. <risos> mas nós temos a honra ali de receber é, bastante gente aí que tem desenvolvido um trabalho sólido com missões e que tem condição de ensinar bastante aí para o pessoal. Amém. E. A pergunta que fica, você não caiu de paraquedas no Vidas para Cristo? Não. É, Algo foi construído aí. É uma, uma longa trajetória, assim, de... Tenta resumir um pouquinho. É, eu vou, eu vou te dar, assim, um passo a passo bem uh, resumido, mas 
para detalhar a parte mais importante disso, está lá no princípio. Né? Eu lembro que, na minha infância, nós tínhamos... Eu venho de uma igreja que foi muito missionária, né? Uhum. Assembleia de Deus de Campo Bom, é onde eu nasci, me criei, tive a oportunidade de, de é, congregar com grandes homens de Deus. E nós sempre tivemos ali vários missionários espalhados em alguns lugares. Sim. E desde muito cedo, assim, na minha infância, eu ouvi os testemunhos, né? E eu tinha uma convicção para mim. Eu não queria ser missionário. <risos> é porque... Embora a igreja achasse aquilo muito empolgante, né? os missionários eles vinham, daí eles contavam assim, é, o momento do, do, do aperto, do desespero, quando batia, daí Deus vinha, nos 45 do segundo tempo, fazia um milagre extraordinário, né? para ouvir o recurso, para ouvir o alimento. Sim. Os irmãos vibravam com aquilo, se motivavam a investir. Mas eu, na inocência de uma criança... Olhava para aquilo tudo e dizia, meu Deus do céu, é tudo que eu não quero é aos 45 do segundo tempo vir, né? Sim. Eu queria ter uma vida tranquila, confortável, né? E lá na minha adolescência, eu já servia na igreja, me batizei muito cedo, então é, comecei a pregar cedo também, participava do grupo de louvor de jovens, fazia praticamente tudo na igreja. Você cantava, meu amigo? Cantava no coral e já solei, irmãos. Meu é, Jesus amado. É, eu estou revelando aos <risos> poucos aquilo. É, e, só que com tudo aquilo que eu fazia, muito movido pela expectativa gerada por conta da família que eu pertencia, é, eu não era feliz. Uhum. Tinha algo dentro de mim que parecia que faltava alguma coisa. Eu conhecia Deus, eu tinha um relacionamento com Deus... Eu sempre tive a convicção de que eu ia nascer, viver e, e partir daqui para o Senhor, vivendo na igreja. Nunca, nunca tive nenhuma dúvida sobre a minha fé. Mas dentro de mim eu não era completo. Uhum. Eu, tinha, eu, eu, eu conseguia perceber que havia algo dentro de mim que precisava ser transformado. E lá pelas tantas, né, acredito que lá pelos meus 15, 16 anos, nenhum dos cultos que eu estava, é, no coral de jovens, eu estava lá, o pregador estava pregando e eu questionando a mim mesmo, né? Poxa, o que, que será que me falta para mim ser realizado? É, tão jovem assim com essas perguntas, né? Mas eu sabia que eu estava sendo provocado, Sim. eu estava sendo provocado a, a sentir aquilo. E, e curiosamente, assim, eu, eu, dentro de mim eu pensei, assim, Mas, será, cara? Que Deus não quer que eu seja um missionário. Porque eu fazia de tudo, mano. Bateu a crise. Eu limpava o banheiro da igreja, eu limpava os bancos da igreja, eu, eu servia... É, cara, eu toquei até percussão na banda. Eu fazia de tudo. E eu não era feliz naquilo, sabe? E pregar, eu gosto muito de pregar. Vim aqui na AME hoje para pregar, mas aquilo não me satisfazia. E... Eu tinha um medo disso ser verdade. Hum. Tinha um medo. Então eu, eu passava longe de missão. Campanha de missão eu passava longe. Congresso de missão eu ia só porque era obrigado. E, e, e detestava a ideia de poder Sim. um dia vir a ser um missionário. E daí, naquele culto, eu tive esse, tive esse pensamento, assim, acredito que impulsionado né, pelo Espírito Santo. Mas tudo bem, passou ali, acabou o culto e fui embora. Na outra semana... Fui visitar uma das congregações, tinha uma campanha de jovens lá. E eu estou sentado na última cadeira, assim, bem no fundo da igreja. E, de novo, aquele sentimento. Poxa, bah, vim aqui atravessei a cidade. Culto bom, pegando fogo, né? a juventude toda vivada. Um movimento muito bom, um ambiente... É... E eu ali com aquela coisa no meu coração. E, e de novo, pensei aquilo. Poxa, será que Deus não está me chamando para missões? Será que eu não estou sendo provocado a, a ir além daquilo que eu estou vivendo? E nesse mesmo instante, cara, havia uma pregadora, eu não me recordo o nome dela, uma evangelista estava ministrando, e naquele mesmo instante ela parou de pregar, e ela apontou para mim na última cadeira, assim, lá no fundo da igreja, é, isso lá em meados de 2010, 2011, mais ou menos, apontou para mim e disse assim, é, o Senhor manda te dizer que esse sentimento que está no teu coração aí vem dele. E ele está te chamando para isso aí que ele colocou no teu coração. 
E eu, meu Deus, né? Mas também não tinha mais dúvidas. Uhum. Não havia como negar que eu tinha tido uma experiência é, muito forte da palavra de Deus se manifestando num chamado específico para a minha vida. Sim. E dali para frente eu comecei a correr atrás disso. Né? Tive a minha oportunidade de passar pela Jocum lá em 2013, logo depois disso, né? concluí os meus estudos, fui para Jocum e de lá para cá nunca mais parei. Foram anos evangelizando. Esse ano, agora, estou completando 11 anos em missões. E muito interior do estado percorrido, muita tenda montada, muito evangelismo de bairro, é, muito congresso de missões depois disso. né? E, graças a Deus, hoje estamos ali em xangri lá vivendo esse momento incrível no Senhor. Uau. Não caiu de paraquedas. É, não. Com certeza, não. Algumas <risos> pessoas podem pensar isso, mas não é. É, não. Não procede. E, cara, nesses 11 anos... Tem uma experiência que te marcou, assim, dentro da missão? Muitas, muitas experiências, assim, é, provisão de Deus, milagres, assim. Esses 45 do segundo tempo eu vivi muitos depois disso, né? Mas a, as experiências que eu mais carrego, assim, com Deus são realmente momentos em que pessoas uh, entregaram a sua vida, sabe? Eu, eu tenho duas experiências muito... muito pessoais, assim, marcantes, que eu carrego como lembranças boas. Uh, uma delas lá em Belo Horizonte. É, estava evangelizando um senhor lá, ele era irmão do pastor presidente da igreja que estava nos recebendo. Nós estávamos com uma equipe e fomos convidados a, a ir visitar esse irmão do pastor. Uma igreja presbiteriana lá em Belo Horizonte. Aleluia. Aleluia. Os irmãos aí reformados. E, e o pastor, Ismael, ele já era, ele era um senhor, assim, moreno, bem alto, assim, bem forte, né? E o nome do irmão dele era Marcão. Ele chamava o irmão de Marcão. Porque o irmão, ele era bem grande, assim, né? Maior do que ele. E fomos convidados aí na casa do, do Marcão. Fomos lá, uma... uma uma casa, assim, na periferia de Belo Horizonte, estivemos lá. E estávamos um grupo, mais ou menos, de cinco missionários. Cinco ou seis missionários. E chegamos lá e começamos imediatamente a falar de Jesus para ele. Só que ele era desviado há 40 anos. Meu Deus. Havia sido pastor da igreja presbiteriana. Então, você imagina, um, uma pessoa que conhece muito da palavra de Deus, teve a oportunidade de ver muita coisa no evangelho, e estava lá. E eu lembro que ele recebeu a gente assim com muito carinho, foi muito receptivo, mas estava dentro da casa dele. Né? Eu lembro que ele estava lá com, com um copinho, uma latinha de cerveja, assim, conversando com a gente e ouvindo os missionários falar. E eu, isso, isso foi lá em, acredito que 2013, 2014, foi bem no começo né, da, da caminhada em missões. E, e eu lembro que ele, ouvindo os missionários ali, eu muito novo, não falei nada, assim, no começo, né? Deixei o pessoal falar. Tinha professores da nossa turma que estavam lá, estavam falando com ele. E eu lembro que a gente ficou coisa, assim, de uns 40 minutos falando. E ele ouvia e concordava com tudo. Mas não havia nada no que nós dizíamos, no que a equipe falava para ele, que uh, tocava, de fato, o coração dele para um arrependimento. Uhum. E nós já estávamos nos organizando para ir embora. Já começou, sabe, aquele momento da conversa que você vai conduzindo ela para encerrar uhum. ali, né? Não, não deu, esgotamos uhum. os argumentos, né? Uh, acontece muito no evangelismo, infelizmente, né? Uhum. E você começa a se despedir educadamente da pessoa, agradecer pelo tempo que nos ouviu. E no momento que eu fui me despedir dele, o Espírito Santo me tocou. E eu falei assim para ele, né? Do alto da minha... É, de todo... <risos> O receio que eu estava de estar diante de uma pessoa como aquela, com tanta sabedoria, tão grande. Ele era fisicamente muito grande, assim. Chegava a assustar, né? E eu olhei para ele, assim, eu disse... Ah, Marcão, eu vou te dizer uma coisa. <risos> Nesse momento, o pessoal já olhou, toda a equipe já olhou, assim, para o meu lado, né? O que, que ele vai falar? Vou te dizer uma coisa. A gente aqui é missionário e nós gostaríamos muito de ter um pozinho mágico de missionário, de missionário que a gente tirasse de uma bolsinha que jogasse em cima de ti e você se convertesse. 
e se arrependesse dos seus pecados. Mas é o seguinte, tudo que nós estamos falando aqui, o Senhor já sabe. O que você precisa fazer é se arrepender e mudar de vida. <risos> e enquanto as palavras estavam saindo de mim, eu pensava comigo, o que, que eu estou fazendo? Né? Ou esse, esse homem vai se converter, ou a gente vai ser expulso daqui. Né? Nós recém havíamos conhecido aquela igreja, né? e eu pensando comigo, meu Deus, eu vou queimar o filme de toda a equipe, Jesus, o que, que nós vamos fazer agora? E ele ouviu aquilo, muito atento, foi rápido. E ele, eu lembro que ele, ele toca, de tocar num copo, assim, como esse que eu estou segurando aqui, uh, com, a, com a cerveja dele, ele empurrou e olhou para a equipe, todos os missionários estavam ali e disse, realmente eu preciso me arrepender dos meus pecados. Eu quero voltar para Jesus, eu quero abandonar essa vida. Eu não Maravilha. aguento mais viver longe do Senhor. E eu quero que vocês orem por mim. Ele se ajoelhou ali, ele a esposa dele, nós oramos por ele. E ele, naquele momento, daquele, daquele instante em diante, a vida dele foi transformada. Depois nós tivemos testemunhos né, de uma real transformação. Então, desde Belo Horizonte, eu guardo comigo essa experiência muito marcante do momento em que aquele homem que sabia tudo que nós estávamos falando, Sim. Né? Já ouviu dezenas de vezes aquilo que nós estávamos falando. Mas foi tocado pelo Espírito Santo de uma forma que nós não somos capazes de fazer. Sim. E esse, esse Ismael, talvez seja o grande, o grande assunto sobre missões. Sabe? O fato de não sermos nós quem fazemos a parte, a parte mais importante da Sim. missão. O Espírito Santo é quem convence. É ele quem faz a palavra lançada se transformar em um fruto, e é ele quem leva as pessoas ao arrependimento. É verdade. Que história, meu amigo. É, tem algumas, assim, nesse calibre, assim, e... mas essa do Marcão, realmente, como foi bem no início, me marcou, Sim. sabe? Foi como uma virada de chave. No momento que eu entendi o que era missões, foi lá naquela, naquela casa, dentro daquela periferia lá, que eu entendi o que é ser um missionário. E ser um missionário é isso. Você lança a palavra. Você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe exatamente com quem é que você está falando. Sim. Mas você leva o evangelho, você deposita a semente e o Espírito Santo ele vai fazer aquilo que for da vontade dele. A, no a nossa parte Sim. nos compete pregar. Sim, é, eu teve um... Acho que o primeiro Vidas, que a gente esteve participando com a equipe, teve um professor que falou isso. Evangelismo... Uh, uh, Servir missões não é pela tua capacidade. Não o é. nosso papel é pregar. Agora a gente não pode ser movido pelo sim nem pelo não. Claro. Né? Mas sim pela questão do pregar. É o isso. sim ou não vai depender da pessoa. Quem convence a pessoa é o Espírito Santo, não é a gente. É. E a gente já falou do início da jornada, a gente já falou da experiência e como tem sido hoje na escola. Esse tempo. Porque agora você saiu do do lugar de aprendiz está no lugar de ensino. É. Liderando, conduzindo. É, na verdade, assim, essa tem sido a experiência mais uh, transformadora, eu posso dizer assim, na questão do meu, do meu ministério uh, a partir da escola em Xangri-Lá. Entendeu? Até 2019, mais ou menos, a, a vida missionária que eu tinha ela era muito prática. Era muitas ações, muitos evangelismos, muitas viagens, uh, muito campo realmente, uh, muitas abordagens, evangelismo, impactos de evangelismo. E em 2019 eu tive a oportunidade de começar a liderar a primeira escola de missões, né? Uh, e de lá para cá o Senhor foi aperfeiçoando isso, o Senhor me levou para o litoral, abriu as portas lá na De Agape. Pastor José Kel, um, uma pessoa que é, eu devo muita coisa a ele, sabe? É, minha esposa está aqui hoje, nos acompanhando nos bastidores aqui, e tive a oportunidade de conhecê-la lá. E ela talvez tenha sido a maior alavanca de Deus aí na minha vida para me projetar lá para o litoral. E hoje eu tenho a oportunidade de pegar todas essas experiências da rua, 
dos, dos trabalhos missionários que a gente fez e passar adiante. Né? Eu me sinto um veterano. Me sinto um veterano com 11 anos em missões. Porque você sabe, eu vou te dizer algo agora que é muito familiar a ti. A missão desgasta. A missão nos Sim. envelhece. É, eu, eu me sinto, hoje eu tenho 27 anos, mas eu me sinto muito mais velho. É, uh, posso dizer que me sinto um pouco mais cansado do que normalmente eu vejo o pessoal da minha faixa etária. Porque a missão ela nos desgasta. A gente é experimentado muita coisa, né? A gente é exposto <risos> a situações, porque cada uma dessas, irmãos, de você estar lá, 45 do segundo tempo, orando, clamando, crendo em Deus, mas o desespero querendo bater na tua porta e você agarrado na fé, é incrível você ver os milagres de Deus. Mas, ao mesmo tempo, isso vai é, gerando um desgaste. Sim. Vai gerando um desgaste. Então, hoje, eu veterano de 11 anos de missão, que eu sei que ainda tem muito pela frente, e tem pessoas aí que me inspiram com muito, muito mais tempo. né Nós hoje tivemos a oportunidade de estar ali na base de Jocum, Sim. fomos ali visitar alguns amigos, e nós estivemos num lugar onde a, a liderança daquele lugar, só que no Rio Grande do Sul tem 45 anos de missão. Sim. né Mas, realmente, a escola ela nos dá a oportunidade de chegar mais longe com menos desgaste. Sim. É porque hoje a gente pega esse conhecimento todo, nós transformamos isso em aula, nós transformamos isso em ministração, nós passamos para uma juventude que vai chegar mais longe. Sim. Se eu, Ismael, tivesse lá nos meus 17, 18 anos aprendido o que esses meninos estão aprendi aprendendo hoje, tá? se eu tivesse aprendido isso com meus 16 anos, quando eu fui chamado, de fato, quando eu comecei a viajar pelo interior do estado, se eu tivesse a oportunidade de aprender o que eles estão aprendendo, Sim. eu teria vivido esses 11 anos com menos desgaste, muito menos. Ah, com certeza. Porque todas essas experiências traumáticas que nós vivemos na missão, eu teria sabido lidar melhor. né? E Mas, graças a Deus, eu sei que esses meninos que estão lá, hoje nós temos uma, uma média, uma faixa etária de 18 anos, somando o pessoal lá Sim. e dividindo, nós temos uma média de quase 18 anos, exatamente. E eu sei que esses meninos, essas meninas que estão lá, eles vão viver uma vida muito longeva em missões, mais preparados do que eu estava lá atrás. Sim. Né? E isso é o que me, me deixa realizado, me faz muito satisfeito. E eu acredito que a escola vai cada vez melhorar mais. Amém. A gente está lá no, no terceiro ano que a escola está funcionando. Mas esse é o primeiro que nós temos uma escola integral, de fato. E a gente está aprendendo muito com isso também. A gente tem um aluno que nós estamos recebendo lá, que foi sorteado aqui na convenção da AMI, né? no, na, na Cedebergs, foi sorteado aqui, está lá estudando conosco. Eu sei que esse rapaz, quando ele sair de lá, ele vai voltar para a sua congregação não querendo saber mais do que o seu pastor, porque isso daí é um, é um mal que aconteceu durante uhum. um tempo nas escolas missionárias. Né? O, o aluno vai lá, estuda, ele volta para casa achando que ele sabe mais do que alguém. Não uhum. é nosso intuito. E ele não vai voltar achando que sabe mais do que alguém, mas ele vai voltar equipado para um trabalho de evangelismo. É, é... E principalmente conscientização né, da igreja local também. Isso, né? Conhecendo a realidade do campo. O Ismael, irmãos, ele esteve lá nos ministrando sobre missões transculturais. Por exemplo, né? a, que a maioria dos alunos que estavam lá nunca tinham tido essa, essa perspectiva global de missões. Né? E puderam, durante essa semana que o Ismael esteve lá, olhar por cima do muro da, que nos cerca muitas vezes como igreja. Sim. como igreja brasileira, uhum. né, de contemplar apenas a nossa realidade. E, e hoje, ele tendo esse conhecimento, ele vai poder voltar para a sua igreja. Daqui a pouco é uma igreja que vai investir em missões transculturais, vai investir em missionários que estão fora do Brasil, fora do nosso continente, vão investir aqui na AME, que tem é, missões espalhadas pelo mundo inteiro, e vai fazer isso sabendo o que está fazendo. Sim. É, não só com a fantasia romântica né, de estar sustentando o um missionário no exterior, uhum. mas vai fazer isso com um propósito. Vai fazer sabendo o porquê é que nós fazemos, Sim. biblicamente. Né? E talvez a pergunta... Tem muitos pastores e líderes que estão assistindo a gente. 
Como inserir os jovens na missão? Pois é. Essa, <risos> essa é uma pergunta que parece complicada de mas responder, é. mas é muito simples. Eu entendo essa resposta de duas, de duas, em, em duas partes. Primeiro, que a gente precisa entender o que é esse envolvimento missionário. Uh, muitas vezes nós interpretamos isso como mission, o, o, o ministério do evangelismo. Né? E tudo bem, se você vai colocar nessa ótica, perfeito. Agora, nós não podemos uh, deixar isso ser uma coisa genérica. Né? Não precisa ser específico. Se você quer mobilizar um ministério de missões dentro da igreja, precisa ser especificado. O nosso ministério aqui ele vai trabalhar como uma agência de missões ou ele vai trabalhar como um grupo de evangelismo. Precisa ser claro. Né? Uhum. Mas mobilizar o jovem ele depende de um ensino uh, bíblico muito claro. Sim. Se você tiver um ensino bíblico de qualidade, se você estiver construindo um, um ministério ou departamento de missões ou uma igreja missionária, como é o caso da, da Assembleia de Deus Ágape, lá em xangri lá nós não temos um departamento de missões. A nossa igreja, ela como um todo faz missões. Né? Nós servimos como uma agência missionária. E a, a forma prática que nós temos de mobilizar os jovens é ensinar a palavra. Voltando lá atrás, no meu início em missões, na época que eu detestava a ideia de ser um missionário, na congregação que os meus pais frequentavam, e eu, consequentemente, tinha um banner lá do, do departamento de missões que havia sido colocado lá naquela igreja, que tinha uma frase que me apavorava, porque eu não entendia ela. Dizia assim, ó, cada crente um missionário. E eu, toda vez que eu bati o olho naquilo, Ismael, eu rejeitava no meu coração. Não, fora, eu não. Os outros pode ser. Eu não sou missionário. Eu nunca vou ir para a África, eu pensava. né Nunca vou, nunca vou ir para missões. E quando eu entendi o que isso quer dizer, eu percebi como é fácil você inserir as pessoas dentro do, do, do contexto de missões. É só você mostrar a Bíblia. Sim. Né? Eu vou, hoje à noite eu vou falar um pouquinho... É, aqui na igreja, a respeito de missões também, em todo esse contexto. Mas nós vemos nas, nas palavras de Jesus. Ele veio implantar um reino. Ele veio trazer um reino para a terra. Então, todo o cristão que ele aceita Jesus, ele passou pela porta estreita. Mas daqui para frente há um caminho que faz parte da trajetória cristã, que tem como objetivo não só apenas salvar o homem, do inferno, da condenação, da perdição, mas é implantar no homem, na sociedade, na humanidade, um reino de Deus. Sim. Então, à medida que o cristão ele entende a salvação, ele está pronto para viver a missão que ele tem daqui para frente. À medida que a pessoa aceita Jesus, ela passa a ter uma comissão que é feita para todos, todos os que realmente creem em Jesus. Então, como inserir o jovem? Apresente a Bíblia para ele. Meu querido, ou você está fazendo missões, ou você ainda não entendeu o Evangelho. Ponto final. Onde você vai fazer missões? Na África? No ônibus que você pega para ir para a escola? No escritório que você trabalha? Na loja que você frequenta? No, na igreja onde você congrega? Todos os lugares, a terra por inteiro é um campo missionário. Né? O mundo é um campo missionário. Não é isso? Sim. A gente vê essa frase nos congressos é. né, de missões. O campo é o mundo. E nós somos os missionários que em todo tempo, enquanto vivemos, por onde andamos, nós estamos pregando. E, entenda uma coisa, irmão. Ou o seu testemunho, ele conduz as pessoas para perto de Jesus ou ele afasta as pessoas de Jesus. Em relação ao Evangelho, em relação a Cristo, não existe neutralidade. Ou você crê e colabora com a pregação ou você não creu de fato. De alguma forma, aonde você está hoje, dentro da sua casa, aí no ônibus, escutando esse podcast, 
é, em algum lugar que você for, depois que terminar de assistir esse vídeo, por onde você passar, você é um embaixador do reino de Deus. Você está pregando o evangelho. Se você não está pregando ele, você está pregando alguma outra coisa. Alguma coisa nós sempre estamos comunicando. Sim. E esse é o verdadeiro contexto de missões. Se nós ensinamos que fazer missões é evangelizar, então já está claro que todos os cristãos estão imbuídos na missão. Simples assim. É, meus amigos. Um episódio não será suficiente. <risos> A gente está chegando no final desse episódio. Eu tenho a certeza que, de alguma forma, você foi tocado pelo testemunho, pelas experiências, por aquilo que o Felipe carrega no coração acerca de missões. Meu irmão, antes da gente encerrar os agradecimentos e as suas considerações finais. Amém. É, dentro disso que eu coloquei por último aqui, eu quero uh, aproveitar esse tempo para dizer, para realmente fazer esse comissionamento que tem sido a minha vida. A minha vida, ela consiste hoje em aproximar os jovens de missões. E nós fazemos isso desta forma prática. Mostrando que no evangelho não há como nós abdicarmos da missão. Se nós estamos em Cristo, nós precisamos nos envolver com a obra missionária. Nós temos um compromisso de expandir o reino de Deus para todas as nações para que Cristo possa voltar e levar a sua igreja. Então, eu te agradeço muito, Ismael, pela oportunidade de vir aqui falar sobre isso. Uh, eu tenho certeza que, à medida que nós somos despertados para viver uma vida de evangelismo constante, todo o resto, irmão, se você tem sonho de ir às nações, se você tem sonho de ser um missionário transcultural, se você tem sonho de ir a algum lugar que ainda não tem uma igreja e plantar uma igreja, tudo isso parte de viver uma vida de evangelismo, de ter uma consciência missionária que vai além das circunstâncias. Onde você está, seja um embaixador do reino de Deus. Onde você está hoje, fale de Jesus. Vai existir sempre alguém perto de você que precisa de Cristo, que precisa de uma palavra, que precisa de uma solução que você pode apontar em Jesus. Se você simplesmente fizer aquilo que nós fazemos desde sempre, que é apresentar Jesus para as pessoas, você já vai estar tá cumprindo cabalmente o seu ministério, que é levar Cristo a todas as nações até que ele volte. Amém. Glória a Deus. Obrigado, meu irmão. Obrigado Eu mesmo. Obrigado. A vocês aqui da AME, o pastor Wagner. Uh, agradeço muito ao pastor Ezequiel pela confiança né, de sempre nos enviar representando o Vidas para Cristo. E já deixar aqui aberto um convite também para todos que estão nos assistindo irem lá nos conhecer. É, se conecta com a gente lá no Instagram. Tá, arroba, o link vai estar tá na descrição. Hein? Arroba Vem Pro Vidas. Se conecta com a gente lá. Participe, né, tenha aí a... Uh, se organize, no começo do ano tem o Vidas para Cristo no Planeta, vai lá nos visitar, vai estar com a gente, que vai ser uma benção. Amém, glória a Deus. Meus amigos, chegamos ao final de mais um episódio, e lembrando, do dia 9 ao dia 16 de outubro de 2022, 14º Congresso de Missões da AME. Então, anota na tua agenda, se prepare, convide seus amigos, que eu tenho a certeza, o pessoal do Vidas vai estar com a gente. Já reservei já, meu, já, minha já vaga. Vai vir uma galera para cá, eles vão estar servindo aqui durante o congresso, vão estar também fazendo prático durante o congresso. Em nome de Jesus, vamos se formar aqui, né? É, vai ter a formatura do Vidas para Cristo vai ser aqui no congresso da AME em outubro. Então vai ser um momento muito precioso. Meus amigos, até semana que vem. Muito obrigado pela sua presença aqui nesse episódio. Deus abençoe.